Só esportes e agora eu tenho uma sugestão para você. Quer crescer na vida, investir no futuro? A Multimarcas é uma das melhores administradoras de consórcios do Brasil. Onde você adquire seu carro zero, casa própria, moto, crédito para festas, viagens, formaturas e muito mais. As taxas, gente, são competitivas, sem juros compensatórios e o atendimento, meu amigo, diferenciado. Então não perca tempo, acesse o site www.multimarcasconsórcios.com.br ou ligue no 31. 30, 36, 16, 66, Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. E o Atlético segue treinando aí para encarar o Democrata no sábado, no Estádio Independência, às 7h30 da noite. Jogo válido aí, gente, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Levi já avisou que deve mandar força máxima, meu povo, para encarar o Pantera. A Pantera. Gente, tá certo, Levi? Mandar força máxima, não poupar ninguém? Tá certíssimo e hoje ele já deu uma surpresa aí no coletivo, porque ele jogou com o Maxwell no lugar do Carlos. Ele treinou com o Maxwell e eu acho que é uma boa ele, de vez em quando, fazer alguma alternância. Só que, por coincidência ou não, antes do coletivo dos titulares e dos reservas, teve um coletivo entre os reservas e o Carlos matou a pau. O Carlos fez dois gols, o Cezinha fez um. O Dodô fez o outro para o outro time. Então, assim, ontem a gente viu o Carlos treinando muito finalização, o Levi está cobrando muito isso dele. E parece que ele está dando um gás aí para o Carlos, de repente, se motivar e se sentir meio ameaçado para poder correr atrás. Porque o nome que se especula quando se fala em Cárdenas, entrar no time, Maxwell é sempre o Carlos que pode sair, né? E parece que o Carlos está tranquilo e está fazendo o papel dele dentro de campo. E vejam vocês o seguinte, olha só. Tava, tava se comentando aqui agora, ganhar o Guarani no, no lugar de ninguém. É assim, tá vendo o que o Levi vai fazer? É, é, ele não precisava de colocar time principal para jogar contra o Lanterna do Campeonato, não. Vai colocar, vai colocar Pelo em campo. Pelo contrário, ele precisa de ritmo Ele de vai jogo. colocar o que ele tem de melhor. Não, mas ele arrisca. Ele precisa de ritmo no, no, de time, no time desmotivado como esse democrata, que não devia nem ter subido porque eles não investem. Uma cidade tão espetacular tão maravilhosa, de um povo tão bom, mas que não investe no futebol, vão daquele lado, dá uma trombada, machuca o um jogador. Ô, pro... Ramon, mas você está à beira de uma, de uma Libertadores. A gente sabe que o jogador no treino, ele tira o pé, ele ah. não corre, ele não tem a dedicação de um jogo normal. Hum. O Levira, ele quer colocar o time para testar esse time em campo, ele tem que fazer isso. Ele só fez isso em dois jogos oficiais. E pegar um colo-colo lá, ele tem que sentir como é que vai ser a alternância de esquema, como ele fez hoje, tentando o Maxwell. Acho que ele deve começar com o Carlos mesmo, mas é uma tentativa de mudar. Eu não acredito. Eu, eu acho que vai. Ó, gente, o atacante Carlos, ele tá treinando firme mesmo para garantir vaga aí no time principal do Levi. Mas será que ele tá preocupado aí com algum colombiano? Será que ele tá disputando alguma vaga aí no time titular? Fala aí, Carlos. Eu já venho treinando assim, já... Já coloquei na minha cabeça desde o ano passado. Eu vi que ano, o ano passado eu fiz bem, então esse ano eu quero fazer melhor ainda. Então agora essa disputa de posição, esses jogadores que estão aí, então está me motivando cada vez mais, poder treinar cada vez mais forte, para mim poder manter o ritmo e poder continuar sendo titular. Onde é que o Cárdenas entra nesse time? E aí tá difícil, viu? Isso aí vamos deixar para o professor. Na sua vaga, não, né? Hum, espero que não. Maxwell. É, gente. A gente tem que... A repórter colocou ele na parede ali, né? Não, como é, coitadinho, deixou ele até numa saia justa, porque o menino... No novo, seu lugar, não. Ele espero que ele, não. Ele saia justa, Ele novo. saiu muito bem. Foi, não, foi esperto. Ele foi esperto. Ele saiu bem. Você responderia assim também? Não sei. Eu sou de veneno. De jeito nenhum no seu lugar? De jeito nenhum. Você ia com o pé no peito dela, que eu te conheço. Eu sou educado. Você ia falar, no meu lugar, não. Você vai no lugar de outro. Eu estaria respondendo ela mal? Não. No meu lugar, não. Ele vai, vai, vai. Olha as bandas lá do meu lado, não. lá que E o volante Rafael Carioca, gente, falou do início do ano aí no Galo. Roda pra gente. Continuou muito forte. Eu acho que a gente manteve a base. O mesmo treinador, acho que isso aí foi muito importante. Acredito que, que, que mantendo a base a gente sai um pouco na frente das outras equipes, porque a gente conseguiu manter isso. Foi muito difícil conseguir montar um time como o nosso, forte. E agora a gente está fechado eu acho que vai dar tudo certo. O certo é o seguinte, Yara. É que nós estamos com três, quatro times aí que estão tá me assustando. São Paulo está com o Timaço. Atlético Mineiro está com o Timaço. 
Corinthians está com um ótimo time e o Cruzeiro que está começando a engrenar. Vai engrenar. <risos> E o São Paulo? Eu fui primeiro. Você falou. falou São Paulo? São Paulo, São Paulo, São Paulo Corinthians, Corinthians, Atlético, Atlético e o Cruzeiro que ainda tão, estão faltando. E o Inter? Assim. Horroroso. Não tá ganhando ninguém, Grêmio, tá ganhando ninguém. Então, esses quatro aí. Então, esse, o Sul esse ano não promete. Esses quatro vão dar trabalho na Libertadores. No meu ponto de vista. E te dou... Qual o, maior, o melhor elenco? São Paulo? É. Disparado. Disparado. E Breno Galante vai falar. Assim, você... Ganso está oh. batendo um bolão, não vai? Ah, é que Ganso está jogando bolaço. muito. Seleção. Ô, oh, canhotinho. Ganso Aqui, seleção. ó. Só citar. Ganso Pá. seleção. Espetáculo. Agora, o, vão só... Hoje o Boca Juniors contratou o... Como é? O Douglas. O Pablo Douglas, centroavante, que foi da Internacional de Milão, do Roma. Está se reforçando. Já levou o Lodeiro para lá. É... É outro time aí que não se... Sim. Já é difícil jogar na Labomboneira. E, e tem a camisa, é, né? E tem a tradição. Mas então... eu, eu me referi aos nossos aqui do Brasil. Não, sim, eu tô pegando então... seu gancho para dizer que a gente ainda tem... Esse além é o perigoso. Disso, ainda tem Boca Juniors. Hoje tem o Estudiantes aí que pode já é, se, classificar. se classificar. Não, e outro que Nossa, classificou não. ontem, que já caiu no, no grupo do Atlético. O, o, o atual campeão da Libertadores. São é. Lourenço? São Lourenço ontem. Acabou... A gente vai falar daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente fala disso. Não, mas eu digo só... São Lourenço está no grupo do Atlético, não. Não, São Lourenço está no grupo do, do São, São, Paulo, tá São Paulo e Corinthians. São Paulo e Corinthians. Não, então foi o River, não, não. São Paulo, Corinthians, não, não. São Paulo, Corinthians, São Lourenço e Danúbio, do Uruguai. Não, do Atlético. É o Qual, o, então, e, e o River, o River, então. Caiu ontem a Copa... É a... produção. É, por favor, dá, dá um uma ajuda. Mas gente... eu quero aproveitar... Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Boa. Eu vou falar casa. daqui a pouco do assunto, ele antecipa. Não, eu quero, não, eu quero te dar uma notícia boa. Vá. Diga. Notícia boa é sempre bem-vinda. Você me regular, não. eu não aguento. Não. Fala, não notícia tenho... boa. É o seguinte, eu tive com um amigo, conversei com um amigo do Serginho, eu mandou um abraço, está assistindo você. Não é eu, nem o Serginho, nem o, nem o Breno, não. É o Fernando da Ganga. Está em Porto Seguro vendo o programa através da internet. Um abraço para a galera de Porto Seguro que está aí nos assistindo. Meu, Fernando, um abraço para você. Obrigado, eu fui lá aí. Eu tô mexendo aqui, eu tô vendo só isso. Eu falar, meu filho, é pro mundo inteiro, Rodrigo, Fernando, você, Rodrigo. E eu não tô usando só as camisas, porque você vai nossa camisa é muito feia, então não, não deu. Fernando, não, Fernando, eu vou te explicar qual foi o problema. Aí eu tô usando a tipo de o camisa. O Serginho né? andou comendo além e aí ficou meio apertado, ah, sabe? Muito e bem. aí não serviu, ele tá dando essa desculpa, mas não liga não, que ele é assim mesmo. A verdade dói, mas é isso mesmo. Ó, ah, vamos falar aqui, porque outra preocupação aí da Comissão Técnica Atleticana é a lista de jogadores para Libertadores da América. Com 35 seis jogadores no elenco, né? Os atletas que agora estão treinando com o Levi, apenas 30 podem figurar aí na lista da competição. Com isso, gente, seis ficariam fora. Quem são os seis da sua lista que ficariam fora? Olha, veja bem, o Jô agora já mudou até o panorama. Porque parece o que... O Grêmio não... contratou o Jô. Não. Contratou o Jô. Contratou agora? O Jô. Contratou, contratou o Jô. Então agora... É o Jô das categorias de base ah, do Corinthians. Não, não. Pegadinha, pegadinha do Alô. Pegadinha do Alô. Ele caiu na pegadinha. Tá na Sabe pegadinha do Serginho? Eu tinha... Deus do livro. Eu tinha certeza. Eu, eu tinha comigo, em razão de uma série de, de, de fatores, que o, 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 o Filipão levaria, pediria a contratação do Jô. Mas já descartaram a possibilidade. Ganha 350 Ô, mil Ramon, reais. Ô, Ramon, volta a fita aí e pergunta. Quais são os seis jogadores que... Não iria para a Copa Libertadores. Guilherme é um, é um que eu sei, o Guilherme, o resto não sei nada. Olha, eu, eu, eu hoje eu fiquei fazendo justamente esse cálculo. Então, então já está vamos... prontinho, na ponta da língua, não, vai. Não, porque eu ainda fiquei com uma dúvida. Bom, um seria o goleiro, que o Cleiton é quarto goleiro, você não vai levar quatro goleiros, você levaria três. Carlos pode... César, Heron. Pode incluir, pode incluir Emerson, o André. Conceição. Carlos César já pode foi bem útil André. aí, hein? Não, Emerson, Conceição. O Atlético eu acho que leva dois laterais direitos, dois laterais uh -huh. esquerdos. E você tem é. aí Josué, que pode ser... E Rafael Carioca pode Podem. jogar na lateral, uhum. não tem necessidade. Então, Inclui o André. Cleiton, Emerson Conceição, Heron, Carlos César, já temos quatro. Faltam Guilherme. Dois. Aí, para mim, Lucas Cândido, que está voltando agora, seria o quinto. E aí fica um jogador que talvez seja aí entre André e o Guilherme pela situação de renovação de contrato. E o Jô está na frente do o André. O para mim, o Levi vai dar oportunidade para ele e ele vai para essa libertadora. Ele é mais jogador que o André? Ele é, hoje ele é, sem dúvida alguma. Pelo histórico dele, o que a gente tem que lembrar é o seguinte, o Jô foi artilheiro 
é, nesse, nessa época da, da, pelo Atlético na Libertadores e foi campeão da Libertadores. Qual foi a última passagem? Mas jogou, ô, ô, Bruno, peraí. Foi, não, campe... Ramon, foi campeão da Libertadores. Ramon, nós na estamos Cultimaço. falando. Mas Ok, Mas nós jogou, estamos falando entre André, André e Jô. Entre André e Jô. Ah, Quem não, foi Jô. mais jogador? Não, é não, isso Jô. que ela perguntou. Perfeito. Eu acho que o André e o Jô vão ser inscritos. E quem vai ficar de fora? Os dois. Não. O Guilherme tá, tá além de lesionado. Quem são os laterais direitos hoje do Atlético que você colocaria? Patrick e Marcos Rocha. Marcos Rocha. Laterais esquerdos. Pedro, Pedro Botelho e Douglas Santos. Pedro Botelho e Douglas Santos. É. Zagueiro, os dois, de ar, os dois que estão jogando e, e com certeza ele vai incluir mais dois. Ele, ele não vai levar, ele não vai, ele, ele não vai escrever dois, dois zagueiros apenas. Ele vai, exclu, ele vai escrever ele quatro. Ele vai escrever cinco, cinco zagueiros. Por essa... é, ele vai levar todos os zagueiros. Ele vai levar todos os zagueiros. É, Ed Carlos, Ed Carlos Thiago, Thiago, a dupla titular. Emerson, a dupla titular e o Gesiel. É. Pode ser que talvez o Gesiel seja o um nome também que ele, que ele não coloque. Ô, oh, Levi, dá uma colher de chá aqui pra Yara e fala assim, ó, oh, a minha lista já tá pronta, os 30 são esses aqui. Tira essa dor de cabeça nossa aqui, é, Levi. É, ela, tá, ela não tá nem dormindo. Olha, só, só lembrando a seguinte coisa, é, e se, se, se inscreve 30 jogadores agora, e aí depois só pode fazer a, a, a mudança alteração, se for mudando de fase. É, não é em todas as fases não, né? Na semifinal que pode alterar cinco nomes, né? Não, não. Não, não é tão, são três. Gente, é tão complicado que se ele escrever, se ele mandar a relação segunda-feira com o nome do Jô, por exemplo, e o Jô foi, né, fosse negociado para o Internacional, que não volta lá, que eles, não, eles, não querem, eles querem ver outra coisa. Ele não poderia ver o jogo, jogar pelo Inter. Pelo Internacional. É, então é um negócio que tem que ter muita cautela, muito perigo. Para o Grêmio, que está fora da Libertadores. Então, sim. diretoria e comissão técnica alinhados. Com certeza. Quer montar um grande ou até mesmo um pequeno evento, mas não tem nem ideia, não sabe nem por onde começar? A Companhia da Pirâmide tem a solução. Uma empresa mineira que há mais de uma década atua no mercado com o que há de mais moderno em estrutura de eventos. Ficou curioso? Acesse o site www.cedapiramide.com.br e eu vou para aquele intervalo rapidinho, já tô voltando.